Bonsoir à tous, merci d'être fidèles au journal. Une édition avancée de quelques minutes en raison de programmation. Voici les titres. Les épreuves de l'examen national unifié du baccalauréat ont touché à leur fin cette semaine. Des examens adaptés aux candidats aux besoins spécifiques. Certains aménagements leur sont proposés. L'enseignement inclusif prend ainsi en considération les profils diversifiés des candidats au bac. Objectif, garantir une égalité des chances à tous les élèves. 7e Smart City Casablanca Symposium, édition sous le thème Ville Smart vers les transitions métropolitaines durables. Entreprises, start-up et gouvernements locaux se sont donné rendez-vous avec un objectif commun, répondre aux enjeux des transitions urbaines. Enfin, en deux journaux, nous vous ferons revivre le concert de la troupe musicale Le Cœur des Trois Cultures. La chorale a interprété un répertoire singulier tiré du patrimoine des deux rives de la Méditerranée. Une ode à la paix, au partage et au bon vivre ensemble. Avant de développer ces titres, African Lion, l'exercice interarmé combiné organisé chaque année par les forces armées royales et les forces armées américaines se poursuit conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Des opérations militaires conjointes aéroportées se sont déroulées au niveau de la base aérienne de Ben Grir, sous forme notamment d'exercices de parachutage exécutés avec succès. Ce sont des exercices d'une immense utilité qui ont permis aux deux parties d'échanger leurs meilleures pratiques dans ce domaine. African Lion 2023 qui se poursuivra jusqu'au 16 juin dans cette région du Maroc reste un rendez-vous annuel qui contribue à consolider la coopération militaire maroco-américaine et également à renforcer l'échange entre les forces armées de différents pays en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. À présent, le dossier de la crise libyenne, l'Arabie saoudite salue les efforts du Royaume frère du Maroc pour réussir le dialogue et aboutir à un compromis en vue de parvenir à un règlement politique en Libye. Dans un communiqué, le ministère saoudien des Affaires étrangères s'est félicité de l'annonce par la commission mixte 6 plus 6 chargée par la Chambre des représentants et le Haut Conseil d'État libyen que ses membres sont parvenus à l'issue de leur réunion tenue le 6 et le 7 juin à Bosnéra à un compromis au sujet des lois régissant les élections présidentielles et parlementaires en Libye. Parmi les 426 élèves à avoir passé le baccalauréat, ceux en situation de handicap, depuis quelques années déjà, les épreuves de cet examen national unifié se sont adaptées aux personnes aux besoins spécifiques à travers certains aménagements. L'idée est de garantir une égalité des chances à tous les candidats. Il faut dire que l'enseignement inclusif tient compte des capacités de tous les élèves, aussi différents soient-ils. À Rabat, c'est un reportage de Hazan Mundur. Le récit est signé Zakaria Mkhimbila. À pas sûr et déterminé, Hicham avance vers une nouvelle épreuve de l'examen national unifié du baccalauréat. Pour ce candidat atteint de trisomie 21, c'est plus qu'une simple étape scolaire, un vrai défi personnel. Hicham planche sur les questions de l'épreuve du jour, assisté par son accompagnatrice chargée d'écrire les réponses. Hicham bénéficie d'une mesure d'aménagement spécifique. La première journée était un peu difficile. J'avais le trac et j'ai dû m'adapter à l'examen. Cette dernière journée s'est bien passée. Je suis optimiste pour le résultat. Les candidats en situation de handicap passent la même épreuve que les autres candidats en situation de normalité. Sauf que le déroulement de l'examen s'adapte aux besoins de la personne souffrant de handicap. L'examen peut être conditionné. Par exemple, nous permettons la présence d'un accompagnateur ou bien nous accordons un temps additionnel pour le candidat. Durant tout son parcours scolaire, son entourage familial a joué un rôle prépondérant. Il est accompagné et soutenu par les siens pour éviter le décrochage scolaire. Nous aidons Hicham à comprendre ses leçons et à lui faciliter l'apprentissage. Son père déploie de grands efforts dans ce sens. Résultat, Hicham est un élève épanoui. Il a bien progressé dans son parcours scolaire.
Au niveau de l'Académie régionale de l'éducation en formation de Rabat Saleh Kenitra, ils sont 549 candidats en situation de handicap à passer l'examen unifié du baccalauréat sur un total de plus de 80 840 candidats. Tourisme, les indicateurs sont au vert. L'évolution des arrivées touristiques au Maroc connaît un essor remarquable. 5,1 millions d'arrivées à fin mai 2023, soit une croissance de 20% par rapport à la même période de 2019. C'est ce que précise le ministère de tutelle dans un communiqué. Le mois de mai particulièrement se distingue par une croissance record de 55% avec 1,1 million d'arrivées comparé à 2019. Cette tendance haussière impacte positivement les recettes touristiques. 32 milliards de dirhams à fin avril 2023, soit 40% de plus que 2019. Selon le ministère de tutelle, ces réalisations sont le fruit du plan d'urgence de 2 milliards de dirhams que le gouvernement a mis en place pour soutenir les professionnels en 2022. Cap sur la métropole économique où se poursuivent les travaux de Smart City Casablanca Symposium. Une édition qui se lance le défi de réussir une transition métropolitaine durable. Au programme, présentation de nouveaux projets et systèmes et de nouvelles stratégies sur les avancées en matière de villes intelligentes. Et là, Asli et Nisselin Ausdar. Organisé sous forme d'une agora de showcase et avec des rencontres entre les différents acteurs clés, l'événement est l'occasion idoine pour réussir la transition urbaine de Casablanca à l'ère du digital. Entrepreneurs, innovateurs, start-upers et élus se penchent sur la question. Le secteur du transport est au cœur des débats. Casablanca est une ville prometteuse qui a toutes les capacités requises pouvant transformer de manière positive et efficiente surtout son réseau routier. Cela peut se faire notamment grâce à des bassways intelligents et au recours à des applications mobiles novatrices et à des services améliorés. Grâce à un événement comme celui-ci, les entrepreneurs marocains ont l'occasion de mettre en avant des projets pouvant réduire les charges d'interopérabilité des transports en commun ainsi que la congestion au milieu de la ville. Des villes intelligentes, holistiques et empiriques, voici l'essentiel catalyseur pour une transition métropolitaine durable. Grâce aux technologies avancées comme l'intelligence artificielle, les villes de demain peuvent résoudre tant de problèmes complexes. L'objectif principal de l'événement est de mettre en avant les nouveautés en matière des villes intelligentes et cela tout en impliquant les citoyens dans cette démarche. Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Maroc a pris très tôt le cap du digital. Le nouveau modèle de développement recommande d'ailleurs d'investir dans le capital humain et de s'appuyer sur les nouvelles technologies pour un Maroc inclusif et durable. La première réunion du comité permanent Grand Prix Hassan II de l'eau s'est tenue à Rabat sous la présidence du ministre de l'équipement et de l'eau Nezar Baraka. L'occasion de tracer les grandes lignes du processus d'organisation et du lancement de la huitième édition de cette prestigieuse distinction. Un événement créé dans le cadre d'une initiative menée conjointement par le Royaume du Maroc et le Conseil mondial de l'eau en mémoire de feu sa majesté le roi Hassan II. Écoutant à ce propos Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de l'eau. Aujourd'hui, la, la délégation qui m'accompagne et moi-même sommes venus pour euh, mettre en place l'organisation de la prochaine édition du Grand Prix Hassan II de l'eau, euh, dont Sa Majesté euh, avait assuré la création dès le début euh, des années 2000, pour à la fois euh, rendre hommage à la mémoire de son père et, et euh, surtout à l'action de, de Hassan II dans le domaine de l'eau. « Plus une goutte d'eau à la mer », disait Sa Majesté. Nous allons aujourd'hui jeter les bases de l'organisation du prochain euh, prix euh, qui sera décerné lors du 10e Forum mondial de l'eau euh, à Bali en Indonésie au mois de mai de l'année prochaine. De la musique avant de clore cette édition avec ce concert exceptionnel signé la troupe musicale Le Cœur des Trois Cultures. Cela s'est passé hier au Théâtre National Mohamed V de Rabat. Les mélomanes avaient rendez-vous avec un mélodieux voyage célébrant la paix, le partage et la convivance. Wassim Amsoud et Zakaria Moukhin Billah nous plongent dans cette belle atmosphère au cœur battant des trois cultures. Ils sont... 
son musicien, interprète et choriste de culture, de religion et d'âge différents. Réunis pour chanter la paix et célébrer les valeurs de partage et de vivre ensemble. Avec ses 100 voix issues des deux chorales marocaines et espagnoles et ses 29 musiciens, le chœur des trois cultures offre un répertoire singulier qui met en exergue cette proximité humaine et culturelle entre le Maroc, l'Espagne et l'Andalousie. Ce concert est une opportunité de partager la musique des différentes cultures. Nous sommes bien accueillis par nos chers collègues marocains. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. C'est un rassemblement entre plusieurs nationalités, que ce soit marocaines, espagnoles, françaises, égyptiennes. Euh, alors, chaque groupe travaille dans son côté et prépare le, un répertoire euh, voilà, lié euh, à, au, au festival. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, le cœur des trois cultures revisite des œuvres emblématiques du patrimoine musical marocain. Al Bouraqiya, Habib El Qalb, Achar Tafla Andalusia, Mahanizin Echlili et d'autres œuvres du répertoire espagnol. Ha sido un regalo maravilloso de la fuerza de la música como veis. Ce sont des moments de partage inoubliables avec différents styles musicaux. La force de la musique chorale est de renforcer l'échange entre deux pays voisins, le Maroc et l'Espagne. L'Andalousie est venue à la rencontre de notre Maroc et nous on a vécu un moment de un moment de partage et de d'invitation à ce patrimoine à la fois profondément enraciné dans notre culture, dans son répertoire traditionnel. La Fondation Trois Cultures de la Méditerranée prévoit un autre concert ce dimanche à l'église Notre-Dame de Lourdes à Casablanca. Des spectacles de haute facture, fruit d'une longue série de répétitions, pour donner lieu à une symbiose artistique et musicale, afin de promouvoir le dialogue interculturel et le respect de la diversité. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.